వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈవెన్ హిమా వరల్డ్ అందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఎండలు బాగుంటున్నాయి కదా మాకు కూడా బాగుంటున్నాయి అందుకే నేను చల్ల చల్లటి ఐస్ క్రీమ్ తెచ్చుకొని తింటున్నాను దీని టేస్ట్ అయితే ఎంత బాగా వచ్చిందంటే నేను దీంతో పాటు ఇంకో ఫ్లేవర్ కూడా చేశాను రెండు చాలా బాగా కుదిరినాయి వీటి రెసిపీ నేను ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాను మీరు కూడా డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగున్నాయి మీరు కనుక నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకన్ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకుంటే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు అయితే ఈ ఐస్ క్రీమ్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ నేను అమూల్ది ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఉంటుంది కదా టెట్రా ప్యాక్ వన్ లీటర్ది దాన్ని ఒక వన్ అవర్ ముందే ఫ్రీజ్ చేసేసుకున్నాను ఫ్రీజ్ చేసేసుకొని ఆ క్రీమ్లో ఉన్న సాలిడ్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎగ్జాక్ట్గా టూ కప్స్ తీసుకుంటున్నాను వన్ లీటర్ ప్యాక్లో ఎగ్జాక్ట్గా టూ కప్సే వస్తుంది ఆ క్రీమ్ని ఇలా హ్యాండ్ బ్లెండర్తో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా బీట్ చేసేసుకోవాలి మన క్రీమ్ ఏదైతే ఉందో సాలిడ్ ఫామ్లో ఉన్నది దాన్ని లిక్విడ్ ఫామ్ అయ్యేంత వరకు బాగా బీట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ ఉంటుంది కదా అది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ టిన్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఉంది సో ఈ టిన్ అంతా యాడ్ చేసేసుకొని దీన్ని మళ్ళీ బాగా బీట్ చేసేసుకోవాలి అండ్ ఇందులో కావాలనుకుంటే కొంచెం ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం టెండర్ కోకోనట్ ఐస్ క్రీమ్ చేసుకుందాము దానికోసం కొబ్బరి బోనంలో కొబ్బరి ఉంటుంది కదా వీలైతే లేత కొబ్బరి తీసుకోండి ఆ కొబ్బరి బ్యాక్ సైడ్ కూడా నీట్గా తీసేసుకొని ఈ కొబ్బరిని మరీ ఫైన్ పేస్ట్గా కాకుండా చిన్న చిన్న పీసెస్ ఇలా ఉండేటట్టుగానే గ్రైండ్ చేసుకోండి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకుంటే మనకి ఐస్ క్రీమ్లో మొత్తం కలిసిపోయినట్టు కాకుండా మనకు ఆ పీసెస్ అనేవి తగులుతూ ఉంటాయి తినేటప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఇందాక చేసి పెట్టుకున్నాం కదా క్రీమ్ అండ్ కండెన్స్ మిల్క్ మిక్స్ని అది ఒక హాఫ్ పోర్షన్ తీసుకొని దాంట్లో మనము గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కోకోనట్ పీసెస్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇదంతా బాగా కలిసేట్టు కలిపేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒకేసారి కోకోనట్ పీసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసేయకుండా ముందు ఒక బ్యాచ్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొన్ని కోకోనట్ పీసెస్ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ ఇది కలుపుకోవడానికి మనకి బ్లెండర్ ఏం అవసరం లేదు గరిటతోనే కలిపేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఆ కోకోనట్ పీసెస్ అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి లేకపోతే ఆ కోకోనట్ పీసెస్ అంతా ఒకే దగ్గర ఉండి మనకి ఐస్ క్రీమ్ అనేది టేస్ట్ అంత బాగుండదు ఇప్పుడు దీన్ని అంతా ఒక గ్లాస్ కంటైనర్లో కానీ ఏదైనా ప్లాస్టిక్ బాక్స్లో అయినా ఎయిర్ టైట్ది అయి ఉండాలి దాంట్లో పెట్టేసుకొని మూత పెట్టేసి ఒక సిక్స్ అవర్స్ లేకపోతే ఓవర్ నైట్ పెట్టేస్తే మన టెండర్ కోకోనట్ ఐస్ క్రీమ్ అయితే రెడీ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ చీకు ఐస్ క్రీమ్ కోసం సపోటాని ఇక్కడ ఒలిచి పెట్టేసుకొని సపోటా పీసెస్ ని ఇలా ఫోర్క్ తో చిన్న చిన్న పీసెస్ లా చేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఈ సపోటా పీసెస్ మనం బ్లెండ్ చేసేసుకుంటే మరి పేస్ట్ లాగా అయిపోయి మనకి ఐస్ క్రీమ్ లో ఆ పీసెస్ అనేది తగలవు అందుకే ఇలా ఫోర్క్ తోనే చిన్న చిన్న పీసెస్ లా చేసుకొని దీన్నే నేను ఐస్ క్రీమ్ లో యూజ్ చేసేస్తాను అలా అయితే మనకి ఐస్ క్రీమ్ తినేటప్పుడు మనకి సపోటా ఈ చిన్న చిన్న చంక్స్ అనేవి తగులుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇందాక చేసి పెట్టుకున్న క్రీమ్ అండ్ కండెన్స్ మిల్క్ మిక్స్ని ఇంకో పోర్షన్ తీసుకొని అందులో మనం చిన్న చిన్న పీసెస్లా చేసుకున్న సపోటాని ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాము యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ నేను యాడ్ చేసిన సపోటా కానీ కోకోనట్ పీసెస్ కానీ ఎగ్జాక్ట్గా మెజర్మెంట్ అయితే ఏం చెప్పలేదు కదా ఎందుకంటే కొందరికి ఐస్ క్రీమ్స్లో ఆ ఫ్లేవర్స్ ఎక్కువగా ఉంటే నచ్చుతుంది కొందరికి కొంచెం తక్కువ ఉంటే నచ్చుతుంది సో మీ టేస్ట్ ప్రకారం మీకు కావాల్సినంత యాడ్ చేసుకోండి ఆ ఫ్రూట్ ఫ్లేవర్ ఎక్కువ కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువగానే యాడ్ చేసుకోండి లేదు కొంచెం మీడియంగా కావాలంటే కొంచెం తక్కువ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఏదైనా ఎయిట్ టైట్ బాక్స్లోకి పెట్టేసుకొని లిడ్ పెట్టేసుకొని ఫ్రీజర్లో స్టోర్ చేసేసుకుంటే మన చీకు ఐస్ క్రీమ్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఇదంతా నేను ఈవినింగ్ చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ డే ఆఫ్టర్నూన్కి నా రెండు ఫ్లేవర్స్ ఐస్ క్రీమ్ టెండో కుక్కొనే టెన్ చీకు రెడీ అయిపోయినాయి 
ఇక్కడ చూడ్డానికి రెండు ఒకే కలర్లో అనిపిస్తున్నాయి కదా బట్ చీకు అయితే కొంచెం డార్క్ కలర్లో వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ మీకు ఏ ఫ్లేవర్ ఐస్ క్రీమ్ అర్థం అవడం కోసం నేను సింబాలిక్ గా పక్కన కోకోనట్ పెట్టాను అంటే ఇది టెంట కోకోనట్ ఐస్ క్రీమ్ దీని లోపల మనం కోకోనట్ పీసెస్ వేసాం కదా చిన్న చిన్నవి అవి మనం ఐస్ క్రీమ్ తినేటప్పుడు తగులుతూ ఉన్నాయి చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది ఇది అండ్ ఈ ఐస్ క్రీమ్ ఏంటో కూడా మీకు తెలిసిపోయి ఉంటుంది కదా ఇది వచ్చేసి చీకు ఈ ఐస్ క్రీమ్ కొంచెం డార్క్ కలర్లో వచ్చింది అండ్ ఆ సపోటా పీసెస్ కూడా మనకి ఐస్ క్రీమ్ లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అది ఎందుకంటే మనం పేస్ట్ చేయకుండా ఫోర్ తో చిన్న చిన్న పీసెస్ లా చేసాం కదా అందుకే ఇలా ఐస్ క్రీమ్ లో కనిపిస్తూ చూడ్డానికి చాలా బాగుంది అండ్ దీని టేస్ట్ కూడా టెండర్ కోకోనట్ కి ఏం తక్కువ లేదు ఇది కూడా సూపర్ గా ఉంది సో ఈ రెండు ఐస్ క్రీమ్స్ ని మీ ఇంట్లో కూడా డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ ఇది బాగా నచ్చుతుంది అండ్ మిమ్మల్ని బాగా పొగుడుతారు ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిద్దని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం సియూ